উদাহরণ বলছিলাম যার নামাজ সহি তার ইমামতি সহি সহজ ভাষায় একটা লোক চুরি করে আর নামাজ পড়ছে নামাজ সহি না সহি নয় নামাজ সহি যখন ওর নামাজ সহি তো চোরের এমামতি সহি ওই এমামতি করলে ওর পিছনে কি হয়ে যাবে নামাজ হয়ে যাবে একটা লোক ঘুষ খায় অফিসার সাহেব ঘুষ বা সুদ খায় আর ওর নামাজ পড়ছে ওর নামাজ কবুল হবে না হবে না নামাজ কবুল হবে হারাম খেলে দোয়া কবুল হয় না ওদের সে কিছু কিছু বক্তারা কি বলতে গিয়ে কি বলবে যে হারাম খেলে এবাদ বন্দি কবুল হয় না ভুল হয় আলো কথা দেখেন দোয়া আর এবাদ বন্দি দোয়া হচ্ছে খাস এবাদত আর এবাদত বন্দি হচ্ছে জীবনের সব এবাদত হারাম খেলে এবাদত বন্দি কবুল হয় না এর কথা এই কথা কোনো দলিল কারণ আমি একজন ভালো বক্তার কথা কয়েক বছর আগে একটা জিজ্ঞেস করলো যে শেখে এরকম বলেছে আমি বললাম যে দলিল জিজ্ঞেস করেন দলিল যে হারাম খেলে এবাদত কবুল হয় না এর দলিল আমার কাছে দলিল নেই যদি কেউ দিতে পারে তো আমি অবশ্যই মেনে নেব কিন্তু দোয়া কবুল হয় না এর দলিল আছে আমার কাছে বিনা দলিলে কথা বলি না নবী এক কেমসাল বলছেন সেই মুসলিমের হাদিসে রয়েছে যে এক লোক খুব ইয়ারবে করে খুব দোয়া করছে আর একেবারে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় ফাটা ছেড়ে পুরানা কাপড় পরে আছে আর ধুলো ধুসুরি অবস্থা ধুলো আছে মানে ঘুরি ঘুরি ওই অবস্থা একবারে এই অবস্থাতে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আল্লাহ খুব ডাকছে কিন্তু নবী সাহেব বলছেন ওয়া মাতা আমহ হারামন ও আমাল বাসু হারামন ওয়া মশ আবহ হারামন ওয়া গোজ আবিল হারাম ফান ইস্তাজাবিল জালিক ওর খাবার হচ্ছে হারাম পানীয় হারাম পোশাক হারাম ওর আহার হারাম রোজগার হারাম হজের ক্ষেত্রে আবার আর একটা হাদিস রয়েছে যে আল্লাহ বলবেন যে লাল গলা সাদ তুমি হারাম পয়সা নিয়ে এসছো দেখেন একটা হচ্ছে হারাম পয়সা দিয়ে হজ করা আর একটা হচ্ছে হারাম খেত বাড়িতে কিন্তু হালাল পয়সা নিয়ে হজে এসছে পার্থক্য হয়ে গেল না তাকে ঘুষ খাওয়া সুদ খাওয়ার জন্য জাহান নামে যাওয়ার শাস্তি তার আছে যদি আল্লাহ মাফ না করে আর বা শাস্তি পাওয়ার পরে যদি তার কাফার হয়ে যেত যাবে জান্নাতে সে ইসলামের মধ্যে আছে আর সে নামাজের নাকি ভাবে তার নামাজ কবুল হচ্ছে হ্যাঁ নামাজের ভিতরে যদি বেদাত করে ওটা আবার আটটা মশলা নামাজ যেই নামাজের ভিতরে বেদাত করবে সেই নামাজ হ্যাঁ কবুল হবে হবে না কারণ নবী সাল কি বলেছেন সেই মুসলিমের হাদিসে মান আমেল আমালন লাইসা আলী আমর না ফহরাদুন কেউ কোন আমল করলো কিন্তু নবী সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী কাজটা হইল না আমলটা হইল না তাহলে সেটা जकतना শুধু দু তিনটা কাজের নিয়ত পড়া শিখিয়েছে নামাজের নিয়ত ছয় ছয় মাস মুখস্ত করিয়েছে মক্তব্য আর রোজার নিয়ত মুখস্ত করেছে আর হজের নিয়ত মুখস্ত করিয়েছে আর জাকাতের নিয়ত নেই গত বাধা আর সাদকা করার নিয়ত নেই আর মসজিদ বানাবারও নিয়ত নেই আর এতিম মানুষ করার নিয়ত নিয়ত পড়া নেই আর বাপ মার জন্য টাকা পয়সা পাঠাইছেন মাসের মাসে তার কোন নিয়ত নিয়ত পড়া নেই আছে নাকি আছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন তো যে এগুলো তো এবাদ তো এইগুলো নিয়ত কই ওর চাইতে বড় শুরুটা বলি কালে পড়া আগে কালে মানে আগে নামাজ হ্যাঁ বলেন আগে কালে মানে আগে নামাজ কোনটা বড় এবাদ नियत कर 
বুঝে আসছে যার নামাজ শুদ্ধ তার ইমামতি শুদ্ধ এটা একটা কায়দা মনে রাখেন কিন্তু তার নামাজ শুদ্ধ হলে যে তাকে আমরা স্বেচ্ছায় অমতে পাঠাবো না পাঠাবো না ফাঁসে কি তবে যদি শুরু করে দেয় ওর পিছনে আমার নামাজ হয়ে যাবে যেহেতু এর নামাজ এই ফাঁসেকের নামাজ শুদ্ধ সুতরাং তার পিছনে একটা দাও শুদ্ধ যার নামাজ শুদ্ধ নাই তার তাহলে এর বিপরীতে নেই যার নামাজ শুদ্ধ নাই তার এমতিও শুদ্ধ না যেই ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে ফরিয়াদ করে বলে যে গোস কুতুবরা ভালো করে রোগ ভালো করে গোস কুতুবরা বালা মুসিবত দূর করে এই আকীদা যদি রাখে তাহলে বড় শিরক কিনা যে বড় শিরক করে তার নামাজ কবুল হবে কোনো ইবাদত কবুল হবে না বেদাত আর শিরকে পার্থক্যটা শুনে রাখেন এখানে বেদাতের ক্ষেত্রে কি বললাম যে আমলটাই বেদাত করবেন ওই আমলটা নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু শিরক করলে অতীতের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে কোরআন এখানে দুটি আয়াত রয়েছে একটা সূরা আনামে রয়েছে আর একটা সূরা যুমারে রয়েছে সূরা যুমারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধন করে ওয়ালা কাদ উহিয়া ইলাইক হে নবী তোমাকে ওই করা হয়েছে ওয়া ইলাল লাযিন মিন কাবলে আর তোমার পূর্বে যে সব নবীরা এসেছিল তাদেরকে ওই করা হয়েছে একই কথা লাইন আশরাকা তুমি যদি শিরক করো লা ইয়াহবাতান না আমালুকা তোমার আমল কি হয়ে যাবে বরবাদ হয়ে যাবে নিষ্ফল হয়ে যাবে সব আমল ধ্বংস হয়ে যাবে আঠারো জন নবীর কথা একমাত্র সুরা আন আমি এক জায়গায় রয়েছে আল্লাহ বর্ণনা করছে আঠারো জন নবীর কথা তারপরে বলছেন এরাও যদি শির করত এই আঠারো জন নবী এরাও যদি কেউ শির করত লাহাবে তা আন হোম তাহলে তাদের ধ্বংস হয়ে যেত বরবাদ হয়ে যেত মা কানু আমার যা আমল করেছিল দেখেন মা কানু আমল যে আমলটা ওই সময় করছে কথা না যা আমল করেছিল नामिक कर কুফুরি করে যা দুটো না করে তার নামাজ হয় না যেহেতু বড় কুফুরি করলো সেই জন্য তার পিছনে তারও নামাজ হয় না আমারও নামাজও পিছনে হবে না এর বোঝা গেছে জি